welcome and study with Tanzania Institute of Education. Abdiyam Volfazuri, marahaba. Basi, ni mimi tena mwarimwenu mwarimu Thomas, eh? kutoka taasisi ya elimu Tanzania. Ninakuja na kipindi chetu cha hisabati kama kawaida hisabati darasa la ngapi darasa la 4 tunaenda kujifunza nini leo hesabu zinazoitwa sehemu sawa sawa eh basi katika hesabu zetu za sehemu darasa la 4 hata la tatu unaweza kukaa ukajifunza tukienda na vitu vingi angalau kimoja kidogo utakipata kitakusaidia eh wanasema mgagana upwa aliwali mkavu yani ukipita pita baharini kule uh, usipomuona samaki basi atole mdudu mdogo mdogo ile tuangalie utamuona eh sawa sawa basi hebu tuangalie hisabati zetu tulipokuwa darasa la tatu, tulijifunza kuhusu sehemu si ndio eh kila mmoja anakumbuka eh sehemu inasomwaje inaandikwaje kila mmoja alijifunza basi najua siku nyingi darasa la tatu toka mwaka ule sasa ngoja niwakumbushe kidogo sawa sawa eh vizuri kabisa. Na wakumbusha kuhusu sehemu. Nusu robo theluth. Kuna nyingine inaitwa robo tatu. Robo tatu. Zipo sehemu nyingi sana ambazo mlijifunza moja ya sita, mbili ya tano, siji moja ya nane, nyingi kabisa. Lakini hizi ni sehemu maarufu sana. Hata wewe ukitakuwa maarufu unaweza kuwa maarufu lakini kwa kufaulu hisabati vizuri kabisa sawa sawa eh ukifaulu hesabu shuleni utakuwa maarufu kama nusu nane juu nusu kama robo nane juu robo kama theluthi nane juu theluthi kama robo tatu haya ni maneno ya sehemu lakini kuna namba sehemu kama namba za kawaida namba kuna maneno na tarakimu zake. Sasa neno nusu hili ni neno lina tarakimu yake inaandikwaje? Usiinuke kwenye TV yako. Kaa nami mpaka mwisho. Sawa sawa eh? Vizuri. Nusu inaandikwa mmoja, alafu unaweka mstari, unaweka mbili. Namna hii. Hii ndiyo nusu kwa tarakimu. Neno robo kwa tarakimu inaandikwa namna hii. Moja unaweka mstari wako alafu nne hapa hii ni robo kwa tarakimu tunasema robo vizuri kabisa theluthi naona kuna mmoja ananyosha mkono siku nyingine nitakuleta hapa inaandikwa mmoja unaweka mstari tatu hii ni theluthi sawa sawa eh vizuri kabisa robo tatu yani robo robo ziwe tatu iwe robo 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 kwa pamoja sasa ndio zinaitwa robo tatu inaandikwaje namna hii tatu alafu nne. hizi ni sehemu maneno yake na kwa tarakimu zake ndio zinaandikwa namna hii tumeelewana vizuri eh basi tumekumbushana tu tulishajifunza darasa la ngapi la tatu. hebu sasa tujikumbushe na hii michoro unaionaje hii michoro kuna mchoro huu hapa, kuna huu hapa, kuna huu hapa. Ule pale na mingine mingi ambayo wewe unaikumbuka. Sawa sawa eh? Vizuri kabisa. Kuna vimba vingapi? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Kwa pamoja yote vipo vyumba vyumba vinane. Lakini ni vingapi vimewekwa kivuli? Viwili eh? Basi tukiambiwa tuandike sehemu ya vyumba ambavyo vina kivuli tutasema hivi vyumba moja mbili vimewekwa kivuli kati ya vyumba vingapi moja mbili tatu nne tano sita saba nane yani vyote oho kumbe vyumba viwili tu ndio vimewekwa kivuli katika vyumba vinane tumeelewana eh vizuri kabisa watoto wazuri na hapa moja mbili, tatu. aha vema kabisa vingapi vimekuwa kivuli okay moja, mbili. eh kwa hiyo tutasema ni mbili. katika vimba vingapi 
vitatu safi aisee kumbe mnakumbuka eh na hapa vipo vipo mbavi ngapi jumla ne vizuri ni vyumba vingapi unafikiri vimewekwa kivuli au unaona tatu sawa sawa vyumba vitatu katika vyumba vinne vimewekwa kivuli sawa kabisa hebu tuangalie hapa jumla vipo kuna vyumba vingapi sita eh vizuri kabisa na ni vyumba vingapi ambapo vimewekwa kivuli mbili kwa hiyo tutasema vyumba viwili vimewekwa kivuli katika vyumba sita aha watoto wazuri nilikuwa nawakumbusha hapo mlijifunza mlipokuwa darasa la tatu. leo nataka niwafundishe nini sasa nataka kuwafundisha sehemu kama nilivyosema lakini sehemu kufanyaje sehemu kujumlisha na sehemu kutoa tutajifunza vyote kwa pamoja sehemu gani tunaenda kujumlisha sehemu zenye asili moja sasa tunajifunza namna ya kujumlisha namba zetu kwa mfano umepewa robo tatu jumlisha robo tunafanyaje tunafanya namna hii robo tatu ujumlishe robo tumesema tunajifunza kujumlisha sehemu zenye asili zinazofanana si ndio eh Asili maana yake nini? Ujawahi kusikia mtu anasema ah yule ana asili ya Ulaya yule, ana asili ya Afrika yule. Yaani vitu ambavyo vina asili moja. Kwa hiyo namba yoyote kwenye sehemu ambayo inakaa chini inaitwa asili. Kwa hiyo tumesema tunakufundisha namba, tunajumlisha namba ambazo zina asili zinazofanana. Unaona hii namba asili yake nne. Na hii hapa asili yake nne. Ndiyo maana tumesema tunajifunza kujumlisha namba za sehemu ambazo zina asili ambazo zinafanana sawa sawa eh vizuri kabisa kuna mmoja anataka kujua namba ya juu inaitwaje namba ya juu inaitwa kiasi ya juu kiasi ya chini ya asili tuone sasa tunajumlishaje hizi namba kwanza kabisa chola duara lako hapa duara moja hapa alafu weka alama ya kujumlisha weka na duara lingine hapa namna hii tuna maduara mawili alafu weka sehemu nne kwa sababu tumesema asili ni nne kwa hiyo duara lako ulitenge katika sehemu nne ambazo ziko sawa na la pili pia fanya hivyo hivyo unakata hapa katikati na hapo unakata katikati weka tu sawa sawa hizi zinakwenda kutusaidia ili duala na hili duala yanakwenda kutusaidia namna ya kujua kujumlisha hapa kiurahisi alafu baadaye tutapata njia moja nzuri ambayo unafanya kiurahisi zaidi ukishachola maduara yako mawili swali inasema robo tatu robo tatu umeona hii juu tatu robo tatu kwa hiyo weka kivuli sehemu tatu katika sehemu nne tunafanya namna hii moja, mbili, tatu. Hili duara sehemu yake ni hii hapa. Robo tatu. Jumlisha robo katika duara letu hili hapa, onyesha sehemu moja tu yenye kivuli katika sehemu nne. Weka hapa. Jibu lako pia litakuwa katika mfumo wa duara hivyo hivyo, chora duara lingine hapa namna hii weka hivi na hapa weka hivi alafu sasa angalia duara la kwanza lina sehemu tatu zimetiwa kivuli moja, mbili, tatu. kaweke kivuli sehemu kama hizi ni hapa moja, hapa mbili, na hapa tatu. aha ujumlishe na sehemu nyingine katika duara hili hapa ambayo ina kivuli ni sehemu ngapi zina kivuli? Moja eh. Hii hapa. Nenda pale pia kaweke hivyo hivyo kivuli. Aha. Umeshamaliza. Sasa unaweza kutumia picha hizi kuandika tena sehemu zake. Tunaanza vizuri. Kuwa makini macho yako angalia na mimi mpaka mwisho. 
Hapa kama ni sehemu ungeandikaje? Unakumbuka zile hesabu zile? Tulizofanya marudio eh? Sawa. Tunahesabu moja, mbili, tatu. Tunasema hapa sehemu tatu katika sehemu nne zina kivuli. Uongeze sehemu moja tu katika sehemu nne zina kivuli tutapata ngapi? Angalia umbo linakuonyesha nini? Sehemu zote nne kati ya sehemu nne zote zina kivuli. Basi ni rahisi kabisa kumbe unajua sasa kwamba robo tatu ukijumlisha robo jibu lake ni nne ya nne yani sehemu zote sehemu tatu yenye kivuli katika sehemu nne ukiongeza na sehemu moja yenye kivuli katika sehemu nne utapata sehemu zote nne zina kivuli kwa hiyo umepata picha gani hapo ukiangalia vizuri angalia namba za chini nne 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 aha vizuri kabisa na namba za juu tatu moja alafu imekuwa nne aha kwa hiyo kumbe kilichofanyika kitu kimoja tu hapa aha ukipewa sehemu tatu chini ya nne ujumlishe robo tatu ujumlishe robo tunajumlisha nini tunaweka msali mkubwa kusema namba zote hizi zina asili ya nne kwa hiyo tunaweka nne chini namna hii vizuri kabisa alafu hizi kiasi tunazijumlisha tu kama namba za kawaida ambazo unajumlisha sawa sawa eh basi tunasema hapo unaweka tu rais kabisa tatu ujumlishe moja sawa sawa na nini tatu ujumlisha moja sawa sawa na nini nne kwa hiyo unaandika hapa namba juu nne na namba ya chini nayo nne vizuri kabisa mmeelewa sasa kujumlisha bado hapa tumetumia njia moja tu ya kuchora maduara lakini naweza nikakufundisha kwa njia nyingine tena ya mstari namna ya kujumlisha uko tayari twende pamoja angalia mfano wa pili mfano wa pili ni tano ya nane ujumlishe mbili ya nane sawa sawa na nini hapa kwanza hatutumii tena maduara Nataka ni kuonyeshe namna ya kujumlisha namba ambazo zina asili ambayo inafanana. Chola mstari wako chini hapa mrefu, mstari fulani hivi. Nisikize kwa makini. Huu mstari unaanzia weka tu kwamba alama ya kuanzia itakuwa ni sifuri. Sawa eh? Alafu huu mstari wako kwa sababu una asili nane, ukate katika vipande vinavyofanana fanana viwe vinane. Tutaanza moja mbili tatu nne tano sita saba nane vizuri kabisa umeshacho na msidi wako mzuri na umeugawanya katika sehemu nane zilizo sawa 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 eh unafanya nini sasa sasa weka majina kwenye kila alama majina hayo unawekaje kila alama kutoka hapa mpaka hapa ni moja ya nane kutoka hapa mpaka hapa ni moja ya nane. Hapa mpaka hapa ni moja ya nane. Kwa hizo zote hizi ni moja ya nane, moja ya nane, moja ya nane. Lakini tunafanyaje? Ukitoka sifuri ya kwanza itakuwa ni moja ya nane. Moja ya nane. Ya pili itakuwa ni mbili ya nane. Tatu ya nane. Nne ya nane. Tano ya nane sita ya nane. mnaangalia vizuri saba ya nane. na nane ya nane. sasa nataka ni kuonyeshe namna ambayo tutajumlisha hizi namba kwa kutumia huu mstari hapo rahisi kabisa hizi sehemu zetu zina asili ya nane. ndio maana tumeweka moja ya nane, mbili ya nane, tatu ya nane na kuendelea mwisho kabisa ili iwe kamili nane ya nane. sawa tunaanza sasa Hebu fanya hapa kuna mtoto mmoja anapenda kucheza huyu mtoto huyu. Sawa eh? Huyu mtoto huyu. Anapenda kucheza. Yupo katika namba sifuri. Alafu anacheza na mwenzake lakini umuoni mwenzake. Mwenzake anamwamlisha kama kijeshijeshi. Unajua boy shikizo. Kuchoto geuka. Kulia geuka. Bele tembea. Ndio anacheza mchezo huo. Sasa mwenzake amekaa hapa tumuoni. Alafu anamwambia hii tano ya nane. Anamwambia 
Kwa kwenda mbele mpaka tano ya nane tembea mwenzie anatembea huyu anatoka hapa tu ya kwanza moja mbili tatu nne tano atafika hapo huyu mtoto umeona eh atakuwa hapa sasa umeona amesimama hapa sasa eh amesimama hapa sasa alipofika pale tena mwenzie akamwambia hapo lipo hatua mbili tena unaangalia namba ya juu hatua mbili tena kutoka hapo lipo mbele tembea akatembea tena moja mbili akafika hapa hapa namba ngapi nani anaweza kusema nani eh vizuri kabisa atafika kwenye saba ya nane aha kwa hiyo kumbe tano ya ya nane ukiongeza mbili ya nane pamoja unapata saba ya nane ndio hivi aha basi ukirudi kwenye swali letu kama kawaida unaweka mstari wako unasema namba yangu ya asili ni nane. sasa nataka kujumlisha basi namba zetu za juu za kiasi unazijumlisha kama namba nyingine za kawaida unaweka juu hapa tano ujumlishe mbili. ambayo moja kwa moja unapata tano kujumlisha mbili unapata ehe vizuri kabisa unapata saba ya nane. Watu wazuri bila shaka mmenielewa. Si ndio eh? Na wapa mfano mmoja zaidi alafu na nyinyi za mwenu pia. Mimi nitaona tu. Na wapa mfano mmoja na nyinyi mtafanya mfano mmoja. Sawa sawa Vizuri kabisa. Hebu tuangalie hapa. Umepewa sasa, umepewa sasa mbili ya sita. Ujumlishe tatu ya sita. Unafanyaje? wala huna haja ya kuchora tena duara uligawegawe ukitaka unafanya lakini kwa mazoezi yako ili ule vizuri lakini yale maduara na huu mstari ulikuwa unataka ukueleweshe namna gani ya kujumlisha namba ambazo zina asili moja sawa eh sasa si umeshaelewa basi unafanya kawaida umeshaelewa ukijumlisha sehemu ambazo zina asili zinazofanana unaweka mstari wako namna hii Alafu huku chini wala upati tabu yani hata ukifumba macho hivi kama umetoka kulala unaweka tu namba sita. Alafu unafanyaje? Hizi namba za juu sasa unazijumlisha kama kawaida kwa kuziandika tena kwamba mbili ujumlishe tatu. Sawa eh? Sasa mbili ujumlishe tatu sawa sawa na ngapi? Tano vizuri kabisa. Alafu chini tunaandika namba gani? una uhakika sawa kumbe sasa mmeelewa vizuri kabisa watoto wazuri safi kabisa mmeelewa vizuri basi kwa nafasi yako sasa hivi kabla sija kutobao hebu jaribu swali hili na wewe Tatu ya saba. ujumlishe moja ya saba. sawa sawa na ngapi mhm mm Nasubiri wote mmalize. Ukishapata jibu nyosha mkono. Eh hey, naona wengi wameonyesha mkono leo eh. Hey, ah, bila shaka tayari. Sasa nenda nakusaishia niko mbali. Siwezi kuja kusaisha eh. Siwezi eh. Basi kama siwezi utajisaishia mwenyewe. Lakini angalia tunafanyaje? Tatu ya saba ujumlishe moja ya saba. Tunafanyaje? Chora mstari wako namna hii. Alafu chini tunaweka nini? Chini na kana gani? Tulisema Ndiyo hii saba ni nini? Ah, si, ni sawa. Nitaka usisahau. Tunaiweka hii saba. Zina asili moja, asili yake saba. Kwa hiyo tunaweka chini saba. Namna hiyo. Alafu namba za juu tunazijumlisha kama kawaida. Tatu jumlisha moja. Yaani kama unapojumlisha hesabu zile za darasa la kwanza, ulivuka mdogo dogo, unakumbuka eh? Ndio unaweka namna hiyo. Tatu ujumlishe moja. Sawa sawa na Tatu jumlisha moja sawa sawa na ngapi? Aha, nne. Mbona mmefikiria kidogo hapo japani mmesahau? Au mmechoka? Tunamaliza sasa hivi usinuke subiri. Nne ujum nne chini ya saba. Kwamba tatu jumlisha moja ni sawa sawa na nne. Usisahau chini unaweka saba. Ndiyo maana tumesema tunajumlisha sehemu ambazo zina asili moja. Nadhani kila mtu amenielewa sasa eh? Na anaweza akafanya zoezi vizuri kabisa akichukua kitabu chake cha hisabati 
darasa la nne atatafuta hesabu zake za sehemu namna hii zenye asili moja atafanya lakini nikuuliza kitu kimoja kwa nini tunajifunza sehemu unafikiri sehemu zina umuhimu gani wewe zinakusaidia nini ukisoma sehemu wewe zinakusaidia nini aa ni masikio wote lakini kuna nyingine tunasoma sehemu sehemu ukipata ujuzi kutoka kwenye hesabu za sehemu utaweza kusoma kwanza saa kusoma muda kuelezea muda hujawahi kusikia mtu anasema hivi sasa ni saa nne na nusu wewe unafikiri nusu umetoka wapi sehemu hiyo saa nne na nusu saa tatu na nusu moja na nusu au ah sasa hivi ni saa mbili na robo hiyo robo umetoka wapi ndio sehemu hiyo aishi hivyo tu sijui nyinyi mnakwenda dukani siku hizi si zamani zamani sisi kijijini tulikuwa tunaenda dukani ukienda dukani unasema dukani naomba sukari nusu kilo unafikiri nusu kilo umetoka wapi sehemu hiyo au unakwenda unasema nipe chumvi robo tatu imetoka wapi robo tatu sehemu hiyo kwa hiyo sehemu ni muhimu sana ina matumizi yake sana kwa mfano sasa nakupa swali moja ambalo utaona matumizi yake vizuri kabisa umeambiwa swali hapa namna hii kuna watoto wawili mmoja anaitwa Utash mmoja anaitwa Viani watoto wanakaa nyumba hii moja namna hii Utashi Utashi alikula alikula mbili ya tano ya mkate ya mkate napenda mikate nyinyi vizuri sana kuna mwingine anambia vina chapati maandazi mpende na mihogo pia na viazi tapata nguvu eh sawa eh sasa utashi alikula mbili ya tano ya mkate utashi na dada yake dada yake anaitwa nani anaitwa viane viane alikula moja ya tano ya mkate ya hatari sana ya mkate gani huo huo ambao utashi amekula eh utashi alikula mbili ya tano ya mkate viane alikula moja ya tano ya mkate huo sawa eh sio mkate mwingine mkate huo mkate huo ambao utashi amekula sawa eh kwa hiyo utashi alikula mbili ya tano ya mkate viane alikula moja ya tano ya mkate huo swali linakuja sasa swali linakuja sasa kwa pamoja je yeah wote pamoja wote pamoja pamoja walikula walikula sehemu gani sehemu gani ya mkate huo ya mkate mkate huo swali ukiandika usisahau kuweka alama ya kuuliza kama ni swali muhimu sana ye tulione pamoja swali letu utashi alikula mbili ya tano ya mkate viane alikula moja ya tano ya mkate huo swali je wote pamoja walikula sehemu gani ya mkate huo vizuri sana utashi alikula mbili ya tano ya mkate Viane naye alikula moja ya tano ya mkate huo. Sawa sawa eh? Swali sasa linakuja linasemaje? Je, wote pamoja walikula sehemu gani ya mkate huo? Naelewa eh? Swali eh? Utashi yeye alikula mbili ya tano. Tunaandika mbili ya, ya tano. Tujumlishe na sehemu ambayo Viane amekula. Viane amekula sehemu gani ya mkate huo? Moja ya tano vizuri tunaijumlisha moja ya tano Sawa sawa weka msali wako usisahau alafu chini andika namba yetu ya asili ni ngapi? Vizuri kabisa tano Aha ukishaweka asili yako basi namba za juu tunazijumlisha kama kawaida kama za darasa la kwanza wala upati tabu eh lakini usijumlishie hapa ndio maana umstari mrefu unatakiwa uziandike hapa mbili ujumlishe moja aha sasa unayo eh 
unayo mbili jumlisha moja lakini zote katika asili tano hii hapa asili zote zina asili moja tunajumlisha mbili jumlisha moja unapata ngapi vizuri kabisa unaandika tatu unaweka msingi wako hapo mdogo alafu chini tunaweka namba gani tano kwa nini zote zina asili moja tano aha kwa hiyo kumbe utasha alikula mbili ya tano na viana alikula moja ya tano ya mkate huo huo kwa pamoja wote walikula tatu ya tano ya mkate huo kwa hiyo hili hapa ndio jibu letu tumepata swali letu lilipoulizwa hapa je yeah. wote pamoja walikula sehemu gani ya mkate huo jibu letu wote pamoja walikula tatu ya tano ya mkate huo tumeelewana vizuri eh vizuri kabisa kila mmoja ameelewa eh basi usinuke ka hapo hapo nimalizie mfano mmoja tu jinsi gani ya kutoa sehemu kutoa sehemu gani na zenyewe zenye asili moja subiri mara moja tumesema sehemu kutoa tunaandika hapa sehemu sehemu kutoa vizuri sehemu kutoa lakini kumbuka tunaendelea kujifunza sehemu ambazo zina asili moja vizuri hebu tuone mfano huu sasa umepewa tatu ya tatu utoe moja ya tatu sawa sawa na ngapi hebu tuone na wenyewe tunapataje njia rahisi ya kutoa swali kama hii chora duara lako namna hii tatu ya tatu maana yake nini una duara lako moja lakini lazima uligawanye katika sehemu tatu zilizo sawa namna hii hapa mpaka katikati unakwenda kushoto unakwenda kulia hili hapa ndio hii hapa alafu unafanyaje sasa umbo la pili utakalochora duara hili hili ila unalichora kwa hapa ukilichora kwa hapa unafanyaje unagawa hizo sehemu kama pale mwanzo ziko tatu lakini sehemu moja imewekwa kivuli sawa sawa eh sehemu moja imewekwa kivuli sehemu gani ndio hii hapa moja ya tatu sawa sawa eh mmeelewa vizuri eh aha sawa sawa eh kwa hiyo hii ukumbuke hii yote ni tatu ya tatu sehemu moja imewekwa kivuli vizuri kabisa je sasa hii sehemu yetu ukija kwenye swali letu ambalo linasema tatu ya tatu ukiitoa sehemu moja ambayo imetoa kivuli huku pamoja huku tutapata nini ndio hili hapa sasa hili lote lile kama hii hapa katika sehemu yote hii sasa tunaitoa hii sehemu moja hii hii hapa iliyowekwa kivuli tunaitoa tutapataje hebu tuchore tutapata hivi tutapata namna hii kama hii hapo dua imekaa vizuri kabisa alafu tunakwenda hapa tunarudi hapa hivi si tumesema sehemu hii hapa ndio tunaitoa si ndio si tunaitoa sehemu hii hapo kiraisi kabisa hebu tuifute alafu tuone zipo ngapi lakini moja mbili tatu ah zote zipo tatu moja ndio inatolewa hebu tuifute ifute hiyo kabisa isionekane aha aha ifute kabisa isionekane vizuri kabisa zimebaki ngapi mbili eh lakini ukumbuke zitakuwa zimebaki mbili katika sehemu tatu zilizokuepo mwanzo na yenyewe vile vile kumbe ukichukua swali lote kwa pamoja ukasema tatu ya tatu utoe moja ya tatu ni sawa sawa na jibu letu lile pale mbili ya tatu aha umegundua nini tena hapa asili zinafanana tena eh alafu kingine ulichogundua vizuri kabisa umeona tatu kutoa moja unapata mbili kumbe kama kule kwenye kujumlisha eh vizuri yani kwa kifupi sasa tunafanya namna hiyo so, no, unaona tumeshamaliza sasa umetaka kuinuka nimekwambia subiri kidogo tunamalizia sasa hivi tunamaliziaje tunamalizia namna hii tunasema kwa mfano sasa umepewa nne ya nne 
utoe mmoja ya nne. Sawa sawa na nini? Hapo sasa ndio maana nilikuja na chungwa langu mapema sana. Wewe ulifikiri meta na nini chungwa? Ili chungwa ni meta nikufundishe sasa vizuri angalie hesabu yetu. Nne ya nne utoe moja ya nne. Yaani chungwa letu tumelikata kwenye vipande vi nne vilivyo sawa. Nne ya nne kuna kipande kimoja cha pili cha tatu cha nne. Muone vipande vi nne? Sasa ndio chungwa zima limekatwa katika vipande vi nne. Namna hii nne ya nne ndio hili chungwa vipande vinne katika vinne. Sasa tunatakiwa tuondoe kipande kimoja katika vinne. Tunaondoa kipande kimoja hiki tunakiondoa katika vipande vinne. Kumbuka vipo vinne, nne ya nne tuondoe kipande kimoja hiki hapa. Robo, yani hizi ni robo. Robo nne. Hizi hapa. Sasa uondoe robo moja. Kwa hiyo hiki hapa tunakitoa kimoja. Tunakipeleka wapi? Tunakula. We, usile bila kunawa wacha mfano. Tunakitoa kipande kimoja. Vitabaki vingapi? Tukioke wapi? Oya nkioke chini. Sasa hakipo tena. Vilikuwa vipande vinne tumetoa kipande kimoja. Vitabaki vingapi? Tuone. Kitabaki moja. Mbili. Tatu. Aha. Kumbe vimebaki vipande vitatu. Kati ya vipande vingapi? Unakumbuka? Vilikuwa vingapi mara kwanza? Chungwa hivi kile? Vinne, safi kabisa. Makofi kwa kila mmoja. Mmeona sasa tumeelewa kumbe ah, rahisi kabisa kwenye njia yetu sasa tunaweza kumalizia nne ya nne kumbe ukitoa moja ya nne ni sawa sawa weka msaada wako mrefu kidogo. Asili usisahau. Asili yetu nini? Ni nne. Tunaweka nne. Juu namba zetu tunazitoa na zenyewe kama kawaida tunasema ni nne toa moja kwa hiyo unaandika nne toa moja safi nne toa moja unabaki na ngapi tatu vizuri kabisa tatu ya ngapi ya nne oh umepata kama umefuatilia hivi umepata vizuri kabisa swali moja ujaribu hapana ngoja nikupe ni mfano mmoja wa swali ambalo lina maneno maneno mafumbo sawa eh? ili tumalize kabisa uko tayari shika kalamu yako tufanye pamoja mfano mzee cheko mzee cheko alilima mbili ya saba ya shamba lake ya shamba lake sawa sawa eh swali je ni sehemu gani ni sehemu gani ya shamba lake ya shamba lake ambayo ambayo haijalimwa haijalimwa aha swali hilo sasa mmeliona mzee cheko alilima mbili ya saba ya shamba lake swali linakuuliza je ni sehemu gani ya shamba lake ambayo haijalimwa fikiria vizuri sasa mzee cheko alilima mbili ya saba ya shamba lake. Hiyo ndio hilo hiyo ndio sentence yetu. Swali linasemaje? Swali linasema hivi, je, ni sehemu gani ya shamba haijalimwa? Soma swali sawa sawa. Mzee Cheko alilima mbili ya saba ya shamba lake. Kwa hiyo shamba lake ni kubwa. Ila sehemu ndogo tu, sehemu gani? Mbili ya saba ndio ilikuwa imelimwa. Sasa swali linatuuliza sisi, yani mimi na ninyi mnaoni tazama ni sehemu gani ya shamba la mzee cheko bado haijalimwa tunafanyaje lazima uwe mjanja sana hapa angalia hii namba yako itakuongoza mbili ya saba. hii saba ndio asili kwa hiyo hata namba nyingine itakuwa ina asili saba. lakini hii namba inatueleza nini inatueleza hivi shamba la mzee cheko lipo hivi hili si ndio shamba lake mzee cheko jamani Lipo namna hii. 
ili shamba lina muundo gani hii namba ya chini inakueleza ili shamba likoje kwamba shamba la mzee cheko asili saba eh? kwa hiyo lina vipande saba vilivyo sawa yani vipande vyote vipo sawa ili shamba lake hii asili inakuonyesha muundo wa ili shamba lake shamba zima lilikuwa na vipande ambavyo vina ukubwa sawa vipande hivyo vilikuwa vingapi vilikuwa saba kwa hiyo ipo hivi moja, mbili, tatu, nne, tano, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, na hiki hapa kipande cha ngapi cha saba hii ndio shamba la mzee cheko ili hapa moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba kila kipande kitakuwa na sehemu hii hapa vipande ni ngapi hivi moja mbili tatu nne tano sita saba kwa hiyo hiki hapa ni moja katika vipande saba na hiki pia ni moja katika vipande saba na hiki ni moja katika vipande saba na hiki ni moja katika vipande saba na hiki ni kipande kimoja katika vipande saba na hiki ni kipande kimoja katika vipande saba na hiki ni kipande kimoja katika vipande saba umeona eh vipande sasa angalia vizuri Hivi vyote ukijumlisha sio unajua kujumlisha wewe utapata hii namba chini hapa asili yake ni saba. Namba za juu tutazijumlisha zote tuzione moja ukijumlisha ile kwa mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Aha, sasa umeona eh? Shamba kamili la mzee Cheko ni hili hapa, saba ya saba. Sasa ili tupate sehemu ambayo bado haijalimwa inabidi tuchukue shamba zima ambalo ni saba ya saba. tuondoe sehemu hii hapa mbili ya saba ambayo imeimwa tutapata nini sehemu ambayo haijalimwa rahisi sasa unaweza kufanya mara mbili unaweza kufanya ukachukua saba ya saba utoe sehemu iliyolimwa ambayo ni mbili ya saba tutapata nini weka msali wako chini usisahau kuweka asili namba ya chini juu tunafanya kama kawaida saba utoe mbili unaandika hapa saba kutoa mbili unapata nini saba ukitoa mbili inabaki ngapi tano vizuri kabisa tano ya saba aha kumbe sehemu ya shamba ambayo bado haijalimwa ni tano ya saba. Umeona vizuri eh? Hata hapa kwenye shamba unaweza ukafanya hivyo pia kwamba hizi unaoziona mbili ya saba, yani moja ya saba na moja ya saba. Ukizijumlisha kwa pamoja hizi. 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 Ukijumlisha moja na moja utapata mbili ili eneo hili hapa. Ngoja nikuonyeshe lote hivi. Hapa. Hii ni mbili ya saba kumbe shamba lote hili ni sehemu hii tu ndio imelimwa moja jumisha moja mbili chini kama kawaida tunaweka saba. hii ndio imelimwa tu sehemu iliyobaki yote haijalimwa sehemu gani hii hapa ukitoka hapa mpaka hapa mpaka hapa unaona chini ukiweka sehemu yake utaweka saba. juu utajumlisha zina namba moja, mbili, tatu, nne, tano. Aha kumbe hii tano ya saba ndio haijalimwa. Kitu gani cha muhimu hapa ili siku nyingine ukipewa namba nyingine usishangae shangae. Mzee Cheko alilima mbili ya saba ya shamba lake. Je, ni sehemu gani ya shamba haijalimwa? Hapa ningeweka mbili ya tisa shamba zima lingekuwa ngapi? Tisa ya tisa. Kwa nini? Kwa sababu namba ya chini ndio inakuongoza ndio asili yake mbili ya tisa. kwa hiyo tisa ndio inakuongoza ningeweka moja ya tano shamba kamili ingekuwa ngapi tano ya tano. umeelewa eh kwa hiyo siku zote ukipewa swali namna hii ukitaka usonona hapa eh nimekupa tu sehemu iliyolimwa lakini ye shamba zima ni sehemu gani ndio utumie akili kutumia akili ni kwa kusikiliza kwa makini kama leo umesikiliza kwa makini na umeelewa vizuri kabisa 
Sasa nifanyeje? Na kuachia maswali machache ufanye kipindi kinachofuata tukikutana pamoja tutafanya marekebisho alafu utaona kama umepata. Sawa eh? Tunaanza. Zoezi letu, maswali yetu ma nne tu ma nne tu yanatosha swali la kwanza mbili ya tano ujumlishe moja ya tano sawa sawa na ngapi aha swali la kwanza swali la pili ni tatu ya saba ujumlishe mbili ya saba sawa sawa na ngapi na swali la tatu ni tano ya sita utoe nne ya sita sawa sawa na ngapi Sa, swali la mwisho ni ni saba ya nane utoe sita ya nane sawa sawa na ngapi watu wazuri nashukuru sana kwa kunisikiza mwanzo mwaka mwisho tumekuwa pamoja tumemaliza kujifunza sehemu zetu ambazo zina asili sawa basi mpaka wakati mwingine tena tutakutana tena ni waage mimi mwalimu Tom nasema kwa elimu wote